سلام به همه خوبین محمد داوود هستم اگر ویدیو قبلی رو نگاه کرده باشید توی قسمت دهم ده زیبراش ما یاد گرفتیم که چجوری تصویرمون رو وارد زیبراش کنیم تا بتونیم مدلمون رو نسبتاشو منطبق کنیم با عکس رفرنس تو این ویدیو ما اون جمجمه ای که با هم دیگه حجاری کرده بودیم و میایم و با تصویر رفرنسی که وارد میکنیم داخل زیبراش سعی میکنیم که اونو منطبقش کنیم تا لحاظ استراکچر و ساختارش صحیح بشه این رو هم بگم که عکس های رفرنس مختلف رو من نگاه کردم حتی آبجکت های جمجمه مختلف بعضی هاش با هم دیگه یک سری تغییرات خیلی کوچیکی داشت واسه همین اینجوری نیستش که فکر کنید چون یه اکثر رفرنس دارید حتما باید همون شکلی باشه تا یه مقداری تغییرات داخلش اوکی و مشکلی نداره اگر حالا فرق کرد به هر حال هدف ما همین نیستش که یک جمجمه ای با هم دیگه حجاری کنیم که بعد مثلا بذاریمش توی دستگاه تیریدی بشه و بعد بره داخل دانشکده پزشکی اونجا از طریق اون تدریس کنم واسه دانشجو نه صرفا ما میخوایم با ابزارهایی که تا الان توی زیبراش یاد گرفتیم یک ریکپی داشته باشیم یک کاری انجام بدیم ضمن این که میخوایم در آینده سراغ حجاری سر بریم ما از این جمجمه ای که با هم دیگه میسازیم و توی این ویدیو نسبت هاشو صحیح میکنیم مطابق رفرنس از این استفاده میکنیم به یه راه نما واسه اسکارپت سر و حالا اجزای سر هیچ چیز جدیدی هم داخل ویدیو گفته نمیشه اگر تا الان با ویدیو ها پیش اومده باشید هیچ مشکلی نخواهید داشت از اکثر اوقات از براش استاندارد و موف براش استفاده میکنم اگر ویدیو قبلی رو ندیدید حتما نگاه کنید بعد بیاین سراغ این ویدیو و بدونید که پروسه حجاری و اسکاب یه پروسه زمان بره سعی کنید که آروم آروم تغییرات رو بدید آروم آروم اسکاب کنید هیچ بهانه ای نیارید سعی کنید که حالا اگر قلم دارید که چه بهتر اگه قلم هم ندارید با موس امکان پذیره و پیشنهاد میکنم که حتما اگر دارید ویدیو کانال رو دنبال میکنید ویدیو زیبراش رو هم حتما دنبال کنید به هر حال من ویدیو رو سرعتش رو دو برابر کردم ولی چون 60 اف پی اس ضبط میکنم اگر سرعتش هم بیارید پایین باز هم اسموس میشه داخل یوتیوب میشه سرعت ویدیو رو کم کرد اگر مشکلی توی حالا فهمیدنش داشتید ولی به نظر من با همین سرعت دو برابرم کاملا گویای این هستش که چه کاری انجام میدم فقط یه نکته داخلش داره یه قسمت از ویدیو من یه قسمت از آبجکت رو مسک میکنم که قسمت دیگه ای که ویرایش میکنم اشتباه اون قسمت هایی که نمیخوام تکون نخورن اگر دقت کنید داخل ویدیو من میرم وقتی که مسک کردم مسکم رو بلر میکنم شما هم حتما این کار رو انجام بدید داخل ویدیو هست یادتون نره اگر بلر نکنید اون قسمت بوردر یا مرز اون قسمتی که بین قسمت مسک شده و مسک نشده قرار داره خراب میشه حتما بعد مسکتون رو بلر کنید این از این نکته و نکته دیگه هم باقی نمیمونه جز این که بچه ها اگر دوست دارید منو ساپورت کنید حتما ویدیو رو که نگاه میکنید لطفا لایکش کنید چون اگر لایک نکنید این ویدیو رنگش میاد پایین سجس نمیشه شما من میبینم ویو داره ولی لایک نداره لایک زدن از شما وقتی نمیره یک کلیک اما خب اگر دوست دارید که این ویدیو ها ادامه داشته باشه فعالیت من توی کانال یوتیوب ادامه داشته باشه لطفا ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید به دوستاتون سجس کنید و خب از من حمایت کنید و مرسی از اینکه واسه من پیام میذارید من سعی میکنم به همه پیام رو جواب بدم فرق نمیکنه کامنت ایمیل هر چی از ابراز لطف خیلیاتون هم سپاسگزار و ممنونم تا ویدیو بعدی فعلا
Thank you.